ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിബല്യനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ ആണ് അവൻ റിലിയോ റിലീജിയൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ റിലീജിയനാണ് അത്തി കൊണ്ടുള്ള അത്തി ഇല കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ഫിക് ലീവ്സ് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം എന്നത് ഈ അത്തിയില എന്നുള്ളത് യഹൂദൻ്റെ റിലീജിയോസിറ്റിയെ റിലീജിയോസിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മതഭക്തിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് അന്നേരം ആ റിലീജിയനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദം പാപം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഭക്തിയുടെ വേഷം എന്നാൽ ബൈബിളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം റിലീജിയൻ അല്ല മറിച്ച് ആ റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുക നേരെ റിലീജിയൻ കൊണ്ട് പാപത്തെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള റൈറ്റ് റിലേഷനിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാപമോചനവും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും സാധ്യമാകുന്നത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്തത് വരാൻ പോകുന്ന സന്തതിയിൽ കൂടി ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള തിരിച്ച് റെസ്റ്റോർഡ് ആവുന്ന റിലേഷനാണ് എന്നാൽ ആ റെസ്റ്റോർഡ് ആകുന്ന റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നേരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഈ റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വീഴ്ചയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഴ്ചയിലെ കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അന്നേരം വീഴ്ചയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വീഴ്ചയിൽ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിബലിയൻ കടന്നു വന്നു അവൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ്റെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യന് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നത് ഒരു വിളക്കിനെ എണ്ണ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾബിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് അന്നേരം അത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കണക്ഷനാണ് ലവ് ഫെയ്ത്ത് ഒബീഡിയൻസ് എന്നുള്ള ആ റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ കട്ടായതോടുകൂടി ഈ വയർ കട്ടായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ എണ്ണയ്ക്ക് വിളക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായി കട്ടായി മാറി അതോടുകൂടി ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം പ്രവഹിക്കുന്നത് നിര അത് നിലച്ചു അതോടുകൂടി വെളിച്ചം ഇരുളായി തീർന്നു എന്നാൽ അവിടെ അത്ര മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത് ഈ കട്ടായ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലൊരു വിടവ് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഇടയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ കൂടി ഉണ്ടായി ആ എക്സ്ട്രാ ലെയറിനെയാണ് ബൈബിളിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സം വന്നു അതിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മമൊന്നും കല്ലായുള്ള ഹൃദയമൊന്നും പഴയ മനുഷ്യൻ എന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണത് പഴയതാകുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീഴ്ച പറ്റിയുള്ള ഹൃദയത്തിനെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയം പാപഹൃദയം പഴയ മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കൂടിയാണ് അത് പറയുന്നത് അതാണ് പാപത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോഴ്സ് പാപം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൻ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയാവുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വന്ന ആ പഴയ മനുഷ്യനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വന്ന അഗ്രചർമ്മമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് റിബല്യൻ ആ റിബല്യൻ നേച്ചറിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള റിബല്യൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അന്നേരം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ കട്ടായ റിലേഷൻ തിരിച്ച് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഹൃദയത്തിലെ അഗ്രചർമ്മം ആദ്യം മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടണം വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കയർ വയർ ഒരു വയറ് കട്ടായി കട്ടായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇൻസുലേഷൻ ഇട്ടേ പൊട്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ആ കട്ടായ ഈ കണക്ഷൻ വീണ്ടും റെസ്റ്റോർഡ് ആവണമെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റണം എങ്കിലേ ഇത് കണക്ഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനുമായി ദൈവത്തിന് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെടണം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവണം അവിടെ പഴയ മനു
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം പ്രവാചകന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു വരാൻ പോകുന്ന സന്തതിയിൽ കൂടി ഈ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർ മുന്നമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അതിലിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആവർത്തനം മുപ്പതിൻ്റെ ആറ് നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനും നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും അപ്പോൾ പറയാണ് മനുഷ്യന് ഹോൾ ഹാർട്ട് ഹെഡിലി അവൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ മനസ് ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും ആദ്യം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പിന്നെ അവൻ്റെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് തലത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ റെസ്റ്റോർഡാവണമെങ്കിൽ കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വീണ് പോയത് എന്നിട്ട് ആ റിലേഷനിലേക്ക് റെസ്റ്റോർഡാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിൻ്റെ ഹൃദയവും നിൻ്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും പരിശോധന ചെയ്യും അന്നേരം ദൈവം പറയാണ് ഈ ഒരു പരിശോധന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഹൃദയ പരിശോധന നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന് വീണ്ടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ രമ്യ പ്രവചനം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രമ്യാവ് മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്കി അവിടെ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യമായി ദൈവം ഒരു പഴയ ഉടമ്പടി ചെയ്തു ആ പഴയ ഉടമ്പടിയും പഴയതാവുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടി വരുമ്പോഴാണ് അന്നേരം ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഇനി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ആ പുതിയ ഉടമ്പടി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയാണ് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവിടെ ഹൃദയത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ആ പുതിയ ഹൃദയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് പരിശോധന വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവീക നിയമങ്ങളെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും ഇതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്കും അവരുടെ ശേഷം മക്കൾക്കും ഗുണം വരേണ്ട വരത്തക്കവണ്ണം അവർ എന്നെ എന്നേക്കും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് ഏക മനസ്സും ഏക മാർഗവും കൊടുക്കും ഞാൻ അവരെ വിട്ടുപിരിയാതെ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ അവരോടൊരു ശാശ്വത നിയമം ചെയ്യും അവർ എന്നെ വിട്ടുമാറാതെ ഇരിക്കുവാൻ എന്നിലുള്ള ഭക്തി ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആക്കും വീണ്ടും പുതിയ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിത്യ ഉടമ്പടി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്നെ വിട്ടുമാറാതെ ഇരിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഭക്തി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആക്കും എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അവർ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന് എൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് ആചരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേറൊരു ഹൃദയത്തെ നൽകുകയും പുതിയൊരാത്മാവിനെ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്യും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ അവരുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസളമായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും അന്നേരം അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഹൃദയം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രവചിക്കണം അന്നേരം പ്രവാചകന്മാർ ഉടനീളം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉൽപ്പത്തിയിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ഒരു സന്തതി വരാനായിട്ട് പോകുന്നു ആ സന്തതിയിൽ കൂടി ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവാനായിട്ട് പോകുന്നു അവൻ്റെ മതഭക്തിയും അവൻ്റെ കപടഭക്തിയും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവാനായിട്ട് പോകുന്നു അതിനുള്ള പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആ റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള മുന്നുപാധിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധന ചെയ്യുക അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കല്ലാട്ടുള്ള ഹൃദയത്തെ എടുത്ത് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ
ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രക്ഷയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു എബ്രാഹ ലേഖന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മനുഷ്യന് എങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനായിരുന്നു ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന് സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഈ വളർന്ന വീഴ്ചയാണെന്നും ഇനി യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഈ റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവുന്നു ഉള്ളത് എല്ലാം രക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊരു റിലേഷൻ റെസ്റ്റോർഡ് ആവാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം ബാക്കിയുള്ള പുറമേയുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും അവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് റിലേഷനിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അവന് സൽഗുണം പൂർത്തി വരുത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അതായത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സന്തതിയിൽ കൂടി വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയും പുതിയ നിയമവും ഹൃദയപരിച്ഛേദനം ഇതെല്ലാം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ സന്തതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ഒരു പഴയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്തിനാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ് പലരടുത്തും ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് ന്യായപ്രമാണം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തത് എന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ചിന്ത ദൈവം വീഴ്ച പറ്റിയ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രമം ന്യായപ്രമാണമായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം വഴി ദൈവം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആ ന്യായപ്രമാണം വഴി നന്നാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം ആ ന്യായപ്രമാണത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള രക്ഷാപദ്ധതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വല്ലതും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള വാക്തത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഈ റെസ്റ്റോർഡ് റിലേഷനിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന് മുമ്പാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആദത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്നിട്ട് ഈ വാഗ്ദത്വം ദൈവം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിൽ കൂടി കാരണം ഈ സന്തതി വരാൻ പോകുന്ന ലൈൻ അബ്രഹാമിൽ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് അബ്രഹാമിന് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും ആ വാഗ്ദത്വം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അത് രണ്ടാമത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദത്വം ഉറപ്പിച്ചതിനും ശേഷം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കുന്നതും അന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദ്ധതി പഴയ ഉടമ്പടിയോ ന്യായപ്രമാണമോ അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെയും എല്ലാ കാലത്തെയും പദ്ധതി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റോർഡ് റിലേഷനിൽ കൂടി മനുഷ്യനെ തിരിച്ച് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗലാത്യ ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്വ വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവിടെ പറയാണ് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂടി ജാതികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്വ വിഷയം അന്നേരം പരി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നതാണ് വാഗ്ദത്വം ആ വാഗ്ദത്വം ഉൽപ്പത്തിയിൽ ദൈവം ആദമിന് ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊടുത്തതാണ് അത് അബ്രഹാമിന് വീണ്ടും അത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിയമം ഉടമ്പടി ആയാലും അതിന് ഉറപ്പ് വന്ന ശേഷം ആരും അതിനെ ദുർബലമാക്കുകയോ
ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ മാറ്റി പ്ലാൻ ബി അല്ല ന്യായപ്രമാണം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്ലാനോ അല്ല ന്യായപ്രമാണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനേയും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള പ്ലാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തിയായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോർഡ് റിലേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം നാനൂറ്റി മുപ്പത് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ ന്യായപ്രമാണം വാഗ്ദത്വത്തെ നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ നിയമത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തു വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം വാഗ്ദത്വം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ ന്യായപ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശമല്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്ക വാഗ്ദത്വത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതോ വാഗ്ദത്വം നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തതോ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം അതാണ് പോലീസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം ദെൻ വൈ ദെൻ ദ ലോ എന്തിനാണ് പിന്നെ ദൈവം ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടൊരു തന്നെ നന്നാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കൂടി മനുഷ്യനെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ മനുഷ്യന് ദൈവമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് റിലേഷനിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും ദൈവത്തിന് മുന്നമേ അറിയാവുന്ന ദൈവം എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പോലോ സൂചിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന് ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പദ്ധതി അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് ദൈവം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് ന്യായപ്രമാണത്താൽ എന്ത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ന്യായപ്രമാണത്താൽ ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ന്യായപ്രമാണം ദൈവം കൊടുത്തതിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ന്യായപ്രമാണം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അന്നേരം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മോറൽ ലോ പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ഈ മോറൽ ലോയുടെ പ്രധാനം ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് സെറിമോണിയൽ ലോ ആചാര നിയമങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ തിരി തരം തിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ മോറൽ ലോ രണ്ട് സെറിമോണിയൽ ലോ ആചാര നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ ഇതിൽ സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ എന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിന് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണ് ആ സാമൂഹിക നിയമത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വസ്ത്രധാരണം അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി അവരുടെ ക്ലൈൻലിനെസ് അവരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ അവർ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം യുദ്ധം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ രാജ്യ നിയമങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ നിയമങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്ത സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളിലെ വസ്ത്രധാരണ രീതി അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല അതിൽ നിന്നും പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ എടുത്തിട്ട് പുതിയ നിയമ ഉപദേശം എന്ന രീതിയിൽ ദൈവസഭയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ദൈവവചന വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ബാധകമല്ല അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകാൻ ഒക്കുകയുമില്ല കാരണം 
മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം എന്നതിൽ ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അതാണ് പൗരോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഈ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മായിട്ടും പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സസ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്താണ് എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സസ്നെസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വീഴ്ച പറ്റിയ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത നിയമങ്ങളാണ് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ഇതിനൊരിക്കലും മാറ്റം വരാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരത്തില്ല അല്ലേ അത് കൾച്ചറൽ ബേസ്ഡ് അല്ല അത് രാജ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അത് കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മാറ്റപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങളല്ല കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റവും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൗലോസ് മുമ്പോട്ട് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഇതിന് മാറ്റം വരാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് സ്വഭാവത്തിന് ദൈവത്തിന് കാലാകാലുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന് ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവന് സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവീക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാറ്റമില്ല ഒരു കാലത്തും അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ആ സാഹചര്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ദൈവം സീനായി മലയിൽ മോശയെ വിളിച്ചു അവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവൻ സീനായ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയെ അരളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ കൽപ്പലകകളായ സാക്ഷ്യപലക രണ്ടും അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അന്നേരം ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ദൈവം തൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത ഏക കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉപകൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തതല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ മോശം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തതാണ് അന്നേരം അത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ഈ കൽപ്പനകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അതിന് ചേഞ്ച് വരാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അന്നേരം മനുഷ്യൻ ഇത് അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ദൈവം അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്തത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല അവിടെ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ഈ കൽപ്പനകൾ എഴുതി കിട്ടി താഴേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വഭാവം വെളിപ്പെട്ടു അവർ വേറൊരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും കളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം അവർ അവരുടെ സ്വഭാവം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കാം അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ ഇവന് മനസ്സില്ല എന്നാൽ ഇവൻ്റെ റിലീജിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ ദൈവത്തെയും വേണം അന്നേരം ദൈവത്തെയും വേണം ഇവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവത്തെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു പേരുമിട്ടു എന്താണ് യഹോവ എന്നുള്ള പേരുമിട്ടു അതിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാം ഈ പേഗനിസത്തിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജാതീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദൈവം കൊടുത്ത ആ നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനുണ്
താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവ ആ കൽപ്പനകൾ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നു എറിഞ്ഞുടച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ദൈവം നിയമം എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന നിയമം എന്നാൽ അതും ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് ഈ വചനങ്ങളെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഈ വചനങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ഞാൻ നിന്നോടും ഇസ്രായേലിനോടും നിയമം ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവും ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവൻ പത്ത് കൽപ്പനയായ നിയമത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ പലകയിൽ എഴുതി കൊടുത്തു അന്നേരം എന്താണ് ദൈവം ചെയ്തത് ദൈവം ചെയ്തത് ഇതേ കൽപ്പന തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എഴുതി കൊടുത്തു അന്നേരം ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ഇതേ ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ വേറൊരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ കൽപ്പനയുടെ കാഠിന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഇവരങ്ങ് നിന്നോളുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നിന്നില്ല ദൈവം അതേ കൽപ്പന തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു അന്നേരം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരൊക്കെ പോയാലും ആരൊക്കെ നിന്നാലും ഈ നിയമങ്ങൾ കഠിനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം ദൈവിക നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ദൈവിക നിയമത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്തിടത്തോളം ദൈവിക നിയമങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരികയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ദൈവത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല അതാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ദൈവിക നിയമങ്ങൾ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അന്നേരം ദൈവത്തിൻ്റെ റൈസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സസ്നെസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക വീഴ്ച പറ്റിയ മനുഷ്യന് ദൈവം എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവൻ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സസ്നെസ് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഒന്നാമത് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ കൊടുത്തത് രണ്ടാമത് ദൈവം ഈ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ കൊടുത്തതിൻ്റെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം ഒന്ന് ദൈവം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കാൻ ദൈവം പറയുമ്പോൾ ദൈവം വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം വിശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കള്ളം പറയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാനൊരു കള്ളനല്ല നിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ എൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത് ഈ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഒരു പരിധി വരെ ഈ മനുഷ്യനെ എക്സ്റ്റേണലി വിശുദ്ധനായി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാത്തടത്തോളം കാലം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയില്ല ദൈവത്തിന് അത് അറിയുകയും ചെയ്യാം അന്നേരം ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ടല്ല ദൈവം ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തത് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അത് സാധിക്കുകയും ഇല്ല ന്യായ പ്രമാണത്താൽ സാധിക്കാത്ത ആ കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ദൈവവനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ സാധിക്കാത്ത യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗലാത്ത ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഗലാത്ത ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു വ്യക്തിയും ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല രണ്ടാമത് ഗലാത്ത ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ജീവൻ പകരാനും കഴിയുകയില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ന്യായ പ്രമാണത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുക്കാനും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയും ഒന്നുകൂടി പറയാം മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ന്യായ പ്രമ
വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ റൂട്ടിന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഇവൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കത്രികയുടെ ജോലിയാണ് ന്യായ പ്രമാണം ചെയ്തത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പരിച്ഛേദനം വരുത്തുന്ന ആ കത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയുകയില്ല ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ചുമില്ല എങ്കിലും ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയും വേറൊരു രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ അവന് കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊലപാതകം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ഉള്ളിൽ അവന് കോപമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് വെളിയിൽ വരുത്താതെ അവന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദുർമോഹത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് അവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടി അതാണ് ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരദേശി മോക്ഷയാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂവിയിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരദേശി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പരദേശി ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് ഒരു മുറിയിൽ ഒരു മുറിയിലേക്ക് വേറൊരു മുറിക്ക് അകത്ത് അകത്ത് നിന്ന് ആ വീടിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് മലിനജലം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരു വേറൊരാൾ അത് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചൂല് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ച് തുടച്ചു തുടച്ചു തുടച്ച് വെളിയിൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് തുടച്ച് 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 നീക്കുക അന്നേരം പരദേശി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അന്നേരം ആ തുടയ്ക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് തൂത്ത് കളയുന്ന ആൾ പറയുകയാണ് ഈ ചൂല് ഈ തുടയ്ക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്നുള്ളത് ന്യായ പ്രമാണമാണ് ആ അകത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം മൂഢത ഇതെല്ലാം പുറപ്പെട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹിയെയും കറപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ ദേഹത്തിൽ കൂടി പ്രവൃത്തികളായി വെളിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വരികയാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്നത് മാത്രമല്ല ചെയ്യാതിരുന്നാലുള്ള പ്രതിഫലവും പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്താലുള്ള ശിക്ഷയും പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും കണ്ട് ഇവനിത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇവൻ കൊലപാതകയുമാണ് വ്യഭിചാരിയുമാണ് ഇവൻ നുണയനുമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും വെളിയിൽ വരത്തില്ല ഇതാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്നാലും അകത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് പാപം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാൽ വെളിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇതാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് എന്ന് വീഴ്ച പറ്റിയ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇവനെ എക്സ്റ്റേണലി ഹോളിയാക്കി നിർത്തുക ഇവൻ്റെ റിബല്യൻ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് നേച്ചറിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഹോളിയായിട്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഉദ്ദേ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെത്ര എക്സ്റ്റേണലി ഇവൻ വിശുദ്ധനായിട്ട് നിന്നാലും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കൊണ്ട് കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇനിയും ഒരു ഉദ്ദേശം പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവീക നിയമങ്ങൾ ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിനിമൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം ആരാണെന്നുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇവനെ എക്സ്റ്റേണലി വിശുദ്ധനായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് അന്നേരം മനുഷ്യനെ അകത്തുനിന്ന് വിശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയാത്തടത്തോളം അവൻ പുറത്തുനിന്ന് വിശുദ്ധനാകുന്നത് ദൈവം അക്സെപ്റ്റബിളാണ് അതായത് ദൈവം പുറമേയുള്ള വിശുദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം അകമേയുള്ള വിശുദ്ധി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമകാലത്ത് എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കാത്തപ്പോൾ ദൈവം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവൻ പുറമേ വിശുദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് അതാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ ദൈവം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാലും 
ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അങ്ങനെ ഏത് വായു മടഞ്ഞ് സർവ്വലോകവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യം ആയിത്തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ന്യായ പ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ വരുന്നു അന്നേരം ന്യായ പ്രമാണത്താൽ എന്താണ് വരുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വരുന്നു എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തനുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനും ഇല്ല എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളതില്ലാത്തവരായി തീർന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന് ചവക്കഴിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ പറയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്ന് അവരെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നത് നീതിമാനാണ് സെൽഫ് റൈറ്റ്സ് ഫാരസി ഒമ്പത് കൽപ്പനയും പ്രമാണിക്കുന്ന ഫാരസി പരീശന് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ വായ അടച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ ശിക്ഷായോഗ്യനാണെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്ക് അധ്യായം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് എന്നാൽ നന്മയാതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മരണകാരണമായി തീർന്നുവെന്നു ഒരു നാളുമല്ല ഒരു നാൾ മരുത് പാപം അത്രയും മരണമായി തീർന്നത് എന്നാൽ നന്മയായുള്ളതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മരണമുള്ള വാക്കിയാൽ അത് പാപമെന്ന് തെളിയേണ്ടതിനും കൽപ്പനയാൽ അത്യന്തം പാപമായി തീരേണ്ടതിനും തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ പാപം എന്താണ് എന്നുള്ളതും മനുഷ്യൻ പാപിയാണ് എന്നുള്ളതും അവന് ബോധ്യമായി അവൻ്റെ വായ അടച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഉദ്ദേശം ഒന്നാം വെച്ച് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ സെൽഫ് റൈറ്റ്സ് ഒമ്പത് കൽപ്പനയും പാലിച്ചിട്ട് ഒരുത്തം ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വായ അടയ്ക്കാൻ ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം പത്താമത്തെ കൽപ്പനയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ തലകുത്തി വീഴും അതാണ് മേളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോഹിക്കരുത് എന്ന് ന്യായ പ്രമാണം പറയാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ പത്താമത്തെ കൽപ്പനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മോഹം എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം യാക്കോ പറയുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് കൽപ്പനയും പാലിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെറ്റിച്ചത് പോലെ എന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ ഒമ്പത് കൽപ്പനയും പ്രമാണിച്ചിട്ട് പത്താമത്തെ കൽപ്പന മാത്രം തെറ്റിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് പത്ത് കൽപ്പനയും തെറ്റിച്ചവൻ്റെ അതേ മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അവൻ്റെ വായ അടച്ചത് യാ ഞാൻ വാക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ യാക്കോവിൽ അങ്ങനെ യാക്കോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ വായ അടയ്ക്കുക ഇവൻ പാപിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇവൻ്റെ രോഗത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇവൻ പാപിയാണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇവന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവൻ പാപിയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പല ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നം അതാണ് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഞാൻ പാപിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അത്ര പാപിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്രയും പാപിയല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്നും നിങ്ങളുടെ പാപിയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ദൈവീക ന്യായ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാണ് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയതും അവരെ താഴ്ത്തിയതും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം ദൈവീക കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ഒരുത്തൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇവൻ പാപിയാണ് എന്ന് ഇവന് ബോധ്യം വരുന്നത് ഇവനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക അവൻ പാപിയാണെന്ന് ബോധ്യം വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലാവുകയും അവൻ പാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു പത്ത് കൽപ്പനകളല്ല ഞാൻ ഈ പഴയെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് രോഗിക്ക് മാത്രമേ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ എത്ര മാനസാന്തരത്തിന് വിളിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് രോഗിയാണെന്ന
ഒരു നിലവിളിയിരുത്തി പല ആൾക്കാരും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല പല ആൾക്കാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത തന്നെ കാര്യമാണ് പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് പല കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവർക്ക് പാപബോധം പോലും പിന്നീട് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അവൻ പാപിയാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള സെൽഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ്സിൻ്റെയും റിബല്യൻ്റെയും അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാപത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവന് പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഒമ്പത് കൽപ്പനയും കൃത്യമായി പാലിച്ച പൗലോസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര അരിഷ്ട മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞത് പത്താമത്തെ കൽപ്പന കണ്ടപ്പോഴാണ് കാരണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെയാണ് വീഴ്ച പറ്റിയ മനുഷ്യൻ്റെ പുറമേ ഇവന് എന്തോക്കെ വിശുദ്ധനായിട്ട് നീ നടന്നാലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പാപികളായി തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണുന്ന ഒരു മൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ റൂട്ടിൽ വീഴ്ച പറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ കേടായ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പാപം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കൽപ്പനകളോ എക്സ്റ്റേണൽ വിശുദ്ധിയോ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളോ ആചാര നിയമങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാപ ഹൃദയം ഇവനുണ്ട് ഇവൻ ഹീസ് എ സിക് പേഴ്സൺ ബൈ സിൻ ആ സിന്നിൻ്റെ സിക്നെസ് ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ന്യായപ്രമാണത്തിന് നാലാമതൊരു ഉദ്ദേശം കൂടുതലുണ്ട് അതാണ് ഗലാത്ത ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഗലാത്ത ലേഖനം അതിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവനെ കണ്ടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ അവിടെ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി നാല് അതെ അങ്ങനെ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു അന്നേരം നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായ ഒരുവൻ അവനെന്ത് ചെയ്യണം അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞ് സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് തിരിയും അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വാഗ്ദത്ത സന്തതിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാഗ്ദത്തം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിൽ ലെറ്ററലി പത്ത് നിൽപ്പനങ്ങളല്ലെങ്കിലും ഇന്നും മനുഷ്യന് ഒരു ധാർമ്മികമായ ബോധ്യങ്ങളുണ്ട് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ധാർമ്മിക വിശുദ്ധരുമുണ്ട് ഇന്നും ഈ ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിക്കോ ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിനോ ഒന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെയും സത്യം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരേണ്ടത് ഈ ഹൃദയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാത്തടത്തോളം കാലം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പറ്റി യഥാർത്ഥ ബോധ്യം വന്ന ഒരുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് തിരികെയാണ് അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വാഗ്ദത്വം ആ വാഗ്ദത്വമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വാഗ്ദത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുന്നത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ആ വാഗ്ദത്തെ പറ്റിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്ത് യോഹന്നാൻ ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ആചാര നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റൈറ്റ്സ്നെസ് കൊണ്ടോ ഒരുത്തൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊന്നിനും കഴിയത്തില്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് അവന് കഴിയുകയില്ല അതാണ് എബ്രാഹിമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയാത്ത ആചാര നിയമങ്ങൾ പരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ദേശിയെ കുറിച്ച് വേണം ദാഹിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആഗ്രഹ
യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമത്തുന്നവരും പാപം എന്ന യോക്കിൻ്റെ അടിയിൽ പാപം എന്ന ഹൃദയവുമായി പിശാചിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവന് മാറ്റം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മരണത്തിൻ്റെ അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷമിട്ട് മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കുകയും കപടഭക്തിയും റിലീജിയസ് ഫാരസീസവും കൊണ്ട് മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന നദികൾ ഒഴുകുന്നു പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം റഫറൻസ് ബൈബിൾ എവിടെയും അല്ല എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലും കൂടി ദൈവം മുന്നമേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഒരു പുതിയൊരു ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും ഇതാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഇതാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മാത്രം അവിടെ പറയാണ് ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഹാർട്ട് ദൈവം അവൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ എടുത്തു മാറ്റി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധന ചെയ്ത് അവൻ്റെ കേടായ ഹൃദയത്തെ എടുത്തു മാറ്റി പുതിയൊരു ഹൃദയം തന്നിട്ടൊരു പുതിയൊരു സോഴ്സ് അവിടെ തുറക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പഴയ സോഴ്സ് മാറി പുതിയൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ അല്ല നദിയല്ല ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതെന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ഇതവൻ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്വത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് വാഗ്ദത്വം ഉൽപ്പത്തിയിൽ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ന്യായപ്രമാണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ന്യായപ്രമാണം ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അഡീഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ല ഈ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആവശ്യകത മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി അവൻ അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്തട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ന്യായപ്രമാണം എന്തിനാണ് ദൈവം ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആപ്ലിക്കബിളാണ് എല്ലാവർക്കും പത്ത് കൽപ്പനകളായിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്ത ഇസ്രായേലിനും മോറൽ ലോസ് പാലിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരുവൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ വരാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആചാര നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരാത്തടത്തോളം കാലം ഇവൻ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പത്ത് കൽപ്പനകളും അവന് ചിലപ്പോൾ പാലിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഒമ്പത് കൽപ്പനകളും ചിലപ്പോൾ പാലിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ അതിലും വീഴും അതിലും വീഴുമ്പോൾ അവനെ അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള ടെമ്പററിയായി ദൈവം കൊടുത്ത അവൻ്റെ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പാപം ക്ഷമിക്ക് തന്നെ ദൈവം ചെയ്യും പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്ത ആചാര നിയമങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറമോണിയൽ ന്യൂസ് അതിൽ കൂടി അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവൻ പാപിയാണെന്നുള്ളതും അവൻ വരാൻ പോകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം അവനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് കളയുകയും ദൈവം അവനെ റൈച്ചസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നീതീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അത് റോമാലയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ അവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് നോക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാഗത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വ്യത്യാസം എന്നത് ദൈവോനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹാർട്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണപുരുത്ഥാനത്തിൽ കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഇവനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇവനെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് അതാണ് ഗലാത്തലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം എന്തിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്ത ലേഖനം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തമാത്
ദൈവ കൃപയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തോ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ദൈവവാക്കങ്ങൾ വിരോധമോ ഒരു നാളുമല്ല ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ന്യായ പ്രമാണം തന്നെ വാസ്തവമായി നീതിക്കാധാരമാകുമായിരുന്നു ഇനി ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നീതീകരിക്കാനും കഴിയത്തില്ല ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ജീവിപ്പിക്കാൻ നീതീകരിക്കാനും കൂടി കഴിയുമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതീകരിക്കാനും ജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന വാഗ്ദത്ത സന്തതി വരുവോളം ആ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴടച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ നന്ദി നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ന്യായ പ്രമാണം നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി കൊടുത്തു ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവൻ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവനല്ല അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പലരുടെയും വിചാരം വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ന്യായ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇതും ദൈവാനുപ്രകാരമുള്ളതൊന്നുമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉറക്കഥാവാം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള ഉടമ്പടിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അവർ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ പുതിയ ഹൃദയം നൽകപ്പെടുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലാത്തവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ന്യായ പ്രമാണമെങ്കിലും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ലത് ലോകത്തിലെങ്കിലും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും പതറ്റിക്കായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്നത് പല ആൾക്കാരും വീണ്ടും ജനിക്കുക പോലും ചെയ്യത്തില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യാതെ ഇവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരും എന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ആൾക്കാർ അത്ര പോലും ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ പിന്നീട് അതിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവ വാഗ്ദത്തമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി വരാൻ പോകുന്ന സന്തതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അടുത്